Samarth, just go out. Just inform our respective deans and HODs. Procession about to start any movement. Immediately rush somebody to the deans and professors. Vikas sir, please inform deans outside. Ma'am, please ek bar flow thoda zor se sabhi ko bata dijiye. National anthem ke protocols bata dijiye please. So very quickly I would like to tell you that once the academic procession enters, you would all be expected to rise in their honor. After the academic session, procession uh, enters inside and they walk towards the stage and they settle down, we would then receive the Chief Minister, Sri Yogi Adityanath Ji. Once he enters and ascends the stage, we will play the national anthem and of course you will have to stand in the honor of the national anthem. After that, we will have lamp lighting ceremony. And then of course, we will request the managing director, our chancellor, sir, Shrivani Jenji to declare the convocation open. So looking forward to all those exciting moments, those thrilling moments, looking forward to the guidance and wisdom of our Chief Minister, Sri Yogi Adityanath Ji. Once again, very quickly, please everyone settle down. The academic procession is about to enter. Can we all get ready? We request everyone to please be seated, clear the passage. Can we request some of our volunteers to, to help those who are standing in the passage to settle down, please? Clear Immediately. The passage. Student volunteers, please move towards the passage. Clear the press passage. Please help our guests settle down, student volunteers. Ma'am, let's proceed. One, two, and three. Procession. Raise up for the procession. All
You may all please sit down. The Chancellor, Sri Vini Jenji, Officiating Vice Chancellor, Sri Ajit Abraham, Registrar, Sri Harendra Singh Parihar, Mr. Nikhil Kamath, Guest of Honor, and Minister of State PWT Uttar Pradesh. Very soon we'll go and receive the Chief Guest and we'll join him for the tree plantation ceremony, which is located very near, in close proximity to the convocation area. Dear students and parents, once again hearty welcome. We request all of you to please maintain the decorum for the day. Honorable Chief Minister Sir has already arrived. Shortly we will be doing the tree plantation followed by our ceremony. My mic. Thank you. Testing the student. Students, please settle down. Any moment, the Chief Minister of Uttar Pradesh, Sri Yogi Adityanath Ji, is going to be here. I can see the convoy here. He's here. A great moment. Super excited. Looking forward to his guidance and blessings. Our dignitaries will go and receive the Chief Minister of Uttar Pradesh. Sri Yogi Adityanath Ji, he's arrived. May I request our Registrar Sir, Officiating Vice Chancellor, our Honoris Causa Awardee, Mr. Nikhil Kamath, to please join in welcoming our Chief Minister, Sri Yogi Adityanath Ji. I can see him, he's just come out of his vehicle. And very soon, he's going to plant a tree, a mango sapling. It's with great pleasure that I announce the arrival of the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Sri Yogi Adityanath Ji. A huge round of applause. We share in your excitement as he and the dignitaries from Bennett University make their way towards the tree plantation site. At this side, the Honorable Chief Minister is planting a mango sapling, is about to start, symbolizing his blessings for the students of Bennett University. This act carries significance as it represents growth, prosperity, and the nurturing of young minds. In just a moment, the Honorable Chief Minister, Sri Yogi Adityanath Ji, and the dignitaries will ascend the stage. Let us welcome them with enthusiasm and anticipation. Hum aapko agbat karate ki 11:30 minute par Mukhya Mantri Sri Yogi Adityanath Ji. के आगमन के साथ वृक्ष आरोपण कार्यक्रम हो रहा है अब बहुत जल्द वो हमारे बीच होंगे हर्ष के साथ बताना चाहूंगी कुछ ही क्षणों में वो हमारे बीच हैं पहुंच गए हैं वो मंच पे बस इन सम मोमेंट्स ही इज गोइंग टू बी हेयर विद अस प्लीज वेलकम हिम Chief Minister of Uttar Pradesh, Sri Yogi Adityanath Ji, the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Sri Yogi Adityanath Ji. Maaniniya Mukhe Mantri Ji, aapka bahut bahut swagat hai. 
तालियों से स्वागत जारी रखें प्लीज तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए मानी रहे मुख्यमंत्री जी आपको प्रणाम समस्त बेनेट परिवार की तरफ से हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं हमारे लिए ये एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय क्षण है सम्मानित अतिथि श्री योगेंद्र उपाध्याय जी कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कुंवर ब्रजेश सिंह राज्य मंत्री लोक निगम विकास हृदय से आपका आभार और स्वागत मानद उपाधि से सम्मानित श्री निखिल कामत जरोडा के को फाउंडर आपका स्वागत और अभिनंदन आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रगान के सम्मान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं फिर आपका अभिनंदन और स्वागत तालियों के गूंज से स्वागत करें माय डियर ग्रेजुएट्स प्लीज वेलकम आर डिग्नेटरीज भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य का आरंभ दीप प्रज्वलन से किया जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी सम्मान्य अतिथि श्री योगेंद्र उपाध्याय जी उच्च शिक्षा मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी चांसलर श्री जैन श्री निखिल कामत ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर श्री अजीत एब्राहम और रजिस्ट्रार सर श्री धीरेन्द्र सिंह परिहार से निवेदन है कि कृपया आप सभी दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए सरस्वती से ज्ञान और सद्बुद्धि का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति हम अपना आभार और सम्मान 
प्रकट करते हैं मैं चांसलर श्री विनीत जैन जी से निवेदन करती हूं कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करें जोरदार तालियां आप कैसे चुप बैठ सकते हैं वेर इज ऑल दैर एक्साइटमेंट हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर टू गिव इज वर्ड ऑफ विजडम एंड गाइडेंस उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम आज सब हैं भाग्य है हमारा कि आप आए अब हम मुख्यमंत्री जी को बी टेक सेकेंड ईयर के छात्र हर्षित अग्रवाल द्वारा हस्त निर्मित प्रभु श्री राम दरबार का एक बहुत सुंदर चित्र भेंट करना चाहते हैं चांसलर श्री विनीत जैन से आग्रह कि वह हर्षित के साथ मुख्यमंत्री जी को ये अनुपम भेंट प्रदान करें ये चित्र प्राकृतिक रंगों और जटिल नकाशी से के साथ प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी मिथकी कहानियों का प्रस, को प्रस्तुत करता है माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृपया स्थान आपने ग्रहण किया आपका आगमन धन्यवाद चांसलर जी और हर्षित हम सामान्य अतिथि कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा श्री योगेंद्र उपाध्याय जी के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर श्री अजीत एब्राहिम और बेनेट के तीन छात्र अक्षत राठी आफरीन शरीफ और नेमल रिजवी को यहाँ पर स्टेज पे जिन्होंने विभिन्न रंगों और कलाओं के जरिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों और उनके दिव्य स्वरूप को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है बहुत जोरदार तालियां अब कुंवर ब्रजेश सिंह राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग के प्रति हम अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं मैं ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर श्री अजीत इब्राहिम जी और दो छात्र मोनोदीप मोदोदीप मंडल और व्यास चंद्र साल से आग्रह करना चाहूंगी कि वह आके कलमकारी से बने भगवान श्री कृष्ण का चित्र वो भेंट कर चुके हैं ये चित्र भगवान श्री कृष्ण की मोहक मुस्कान प्रेम और ज्ञान का सुंदर परिचय देता है मैं एक बार फिर अपने सभी अतिथियों का धन्यवाद देना चाहूंगी आपका धन्यवाद कि आप इस महत्वपूर्ण दिवस के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और स्नातकों को अपना आशीर्वाद दिया बहुत बहुत धन्यवाद नाउ आई वुड रिक्वेस्ट द रजिस्ट्रार प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह परिहार टू टेक फॉरवर्ड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्वोकेशन धन्यवाद मैं डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह परिहार कुल सचिव बेनेट विश्वविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और हम अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाल करके यहां आने के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं मैं श्री विनय जैन जी कुलाधिपति बेनेट विश्वविद्यालय का स्वागत करता हूं मैं मंत्री राज्य सरकार उच्च शिक्षा और पीडब्ल्यूडी स्वागत करता हूं और मैं आप सभी छात्रों का और उनके अभिभावकों का स्वागत करता हूं जो आज बेनेट विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह में हमारे साथ उपस्थित हुए हैं मे आई नो रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चांसलर बेनेट यूनिवर्सिटी श्री विनीत जैन जी टू डिक्लेयर द फिफ्थ कन्वोकेशन ओपन एंड डिलीवर हिज वेलकम एड्रेस आई डिक्लेयर द एनुअल कॉन्वोकेशन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री of bennett university open
Chief Guest, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath Ji. Guest of Honor, Shri Yogendra Upadhyay, Cabinet Minister of Higher Education, Science and Technology, Electronics and Information Technology in the Uttar Pradesh Government. Distinguished guests, our officiating Vice Chancellor, Dr. Ajit Abraham, faculty, staff members, the class of 2023, and their families. A very warm welcome to you all. We are privileged to have Yogi Ji gracing this occasion. Honorable CM Yogi Adityanath's journey is as extraordinary as it is inspiring. Today, he has emerged as a stalwart leader and his government's record has also won him admirers. Just a few months ago, a delegation of the World Bank appreciated the development work carried out by the state government in the last six years and praised its systematic approach to executing action plans. According to Niti Aayog data, since 2017, UP has pulled a record 5.5 crore people out of poverty under the leadership of Yogiji. He has also promoted entrepreneurship in UP through its UP startup policy. As a result, more than 7,000 startups and about 50 incubation centers are operating in the state. Today, as per the central government, UP is ranked second among states in the ease of doing business rankings. marking a jump of 10 places since the last report. Yogi Ji has also worked towards empowerment of women and ensuring progress reaches every corner of the state. Under his leadership, Uttar Pradesh has improved not only in terms of ease of doing business, but also ease of living as well. Yogi Ji has also promoted UP as India's cultural hub. The state government is tirelessly working to save UP's ancient and heritage sites, making the state the center of India's cultural and spiritual consciousness. We hope maximum efforts are undertaken by all governments to enable our great nation to progress at the fastest possible pace for the betterment of all its citizens. A very critical part of this nation-building efforts is higher education. At Bennett University, we believe that Indian higher educational institutions can compete with the best in the world and become hubs for academic excellence, using the best available faculty and resources in the country. Hence, our vision is to establish a world-class Indian university. Bennett University has, in the short span of seven years, flourished into one of India's most dynamic private universities, benchmarking academic excellence, innovation, and adaptability to a fast-changing world so that students are career-ready and stay ahead of the curve. Taking inspiration from Prime Minister Modi's emphasis on India taking a leadership role as Vishwaguru at Bennett University, we ensure that students get a comprehensive learning experience that meets their needs and prepares them for the future. Every student graduating from Bennett University will have foundational knowledge of technologies like artificial intelligence. We are launching a new interdisciplinary school of artificial intelligence where students will be able to major in AI, but with a specialization in some of the hot areas like fintech, healthcare, robotics, economics, marketing, etc. The on campus incubator, Bennett Hatchery, has successfully mentored over 40 startups 
raising external funding exceeding 120 crore rupees. The hatchery also provides access to local, national and global markets with a seed funding of up to 10 lakh rupees for promising startups. We also have the Spark Student Club for promoting innovation and entrepreneurship events on the Bennett campus. We recognize that we must have a deeper focus on fostering invention and innovation and look forward to actively working with the government in this regard. On the fifth convocation of Bennett University, 982 students are graduating and a total of 21 PhDs are being awarded. The conferment of Andres Koza, Doctor of Philosophy, in the area of management on pioneering entrepreneur, founders of Zeroda, Nitin and Nikhil Kamath, is a recognition of their very significant contribution to the Indian fintech industry. Nikhil, who is here with us today, has consistently pointed out that India should focus on unique ideas instead of just copy-pasting models from abroad. Nitin was unable to travel to Delhi due to a pre-existing commitment, but will be awarded the recognition when he's next on campus. The Zeroda team relies the need for a more affordable and efficient platform for day traders. But they have ended up doing far more than that in less than 13 years of existence and are today rightly applauded for not just their excellent entrepreneurial skills, but their inspirational and philanthropic work as well. The company is focused on cost-effective tech-enabled solutions and is now an industry behemoth with revenues of over 6,800 crore rupees and a profit after tax of 2,900 crore rupees. We wish the Roda all success in their endeavors. Dear graduates, this convocation is a momentous occasion, making the culmination of years of your hard work and dedication. As we gather here, we reflect not only on the academic accomplishments, but also on your transformative journeys during your time at Bennett University, where you have been equipped with the skills and resilience needed to navigate the complexities of the world outside. I take this opportunity to thank all parents and guardians who have been the wind beneath your wings as you embark on an exciting new phase of your lives. As we enter the 77th year of independence, we find ourselves amid strong growth, rapid expansion in the economic landscape, and a digital transformation fueled by a youthful demographic profile. These factors are poised to further propel India's status as one of the world's rapidly growing economies. In the fast-paced and ever-evolving world we live in, the ability to adapt, innovate, and embrace change is crucial. The global challenges we face today require individuals who can think critically, collaborate across boundaries, and contribute meaningfully to the betterment of society. I'm confident that the education you have received at Bennett University has prepared you to be those individuals. Use your knowledge and skills, not just for personal success, but also for the greater good. Be leaders who inspire positive change, uplift those around you, and contribute to building a happier and more sustainable society. As you stand on the threshold of a new chapter in your lives, I want to extend my heartfelt wishes for a future filled with success, growth, 
and endless possibilities. You have worked hard to reach this milestone and now it's time to embark on a journey of discovery and achievement. Embrace the challenges that come your way for they are the stepping stones to greatness. Remember, this is not just the end of your academic journey, but the beginning of a new and exciting future. Have the courage to trust in your abilities and don't shy away from taking calculated risks. Overcome the fear of failure, for it should not hinder your progress. Most importantly, commit to a continuous process of learning. Embrace change and foster a mindset of ongoing innovation. May you find a lifelong direction that brings professional success and immense personal satisfaction. Embrace the journey. And don't forget, the key to success lies in your willingness to be resilient, to persevere against all odds, and to keep the flame of a relentless drive burning for the many, many years of your wonderful future ahead. My best wishes for your future endeavors. Thank you. Thank you, Honorable Chancellor, sir, for uh, giving our students direction and purpose of life and for such a motivating speech to all of us. Thank you, sir. Uh, may I now request uh, Honorable uh, Officiating Vice Chancellor, Professor Dr. Ajit Abraham, to present the annual report of Bennett University. Chief Guest, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Sri Yogi Adityanath Ji, Sri Yogendra Upadhyay Ji, our guest of honor, Sri Bridges Singh Ji, Minister of State, Field of Duty, Mr. Vinit Jain Ji, MD, BCCL, Mr. Nikhil Kamath, Siroda, Distinguished Dignitaries, faculty, staff members, parents and guardians, members of the media, graduating students and current students. Very good morning to all of you. Welcome to Bennett University's fifth annual convocation, established by the UP State Legislature under the Private University Act, our founding chancellor and managing director of Bennett Coleman Company Limited. Mr. Vini Jenji is the visionary who brought Bennett University to life and continues to guide the university through both thought and action. Bennett University has grown tremendously from a starting batch of 200 students to 8,915 students as we commence the new academic year. In this convocation, 982 students are graduating in the areas of computer science engineering, mechanical engineering, electronics and communication engineering, engineering physics, biotechnology, management, law, media, and liberal arts. A total of 21 PhD degrees, 49 postgraduate degrees, 896 undergraduate degrees, and 16 postgraduate Diploma degrees will be awarded at this convocation. One chancellor's gold medal, four chancellor's silver medal, and 17 vice chancellor's gold medals shall be awarded in this convocation. International relations and corporate outreach continues to grow its international and national collaborations. We have now over 80 plus functional memorandum of understandings with a focus on student mobility, faculty exchange, faculty research, 
joint research projects, semester abroad opportunities, and international summer programs. We are optimistic to grow this to over 120 collaborations over the coming academic year. University has established nine research chair professorships and international advisory board to contribute to various research outputs, mentorship, and improve academic impact to contribute significantly to the intellectual and scholarly environment of the university. Focus on positioning Bennett University as a world-class center for research and innovation, we continue to recruit high-quality faculty, and we envision this to number more than 400 full-time faculty, most of whom from the best institutions in the world. The faculty are ably supported by motivated and committed staffs. Our academic curricula are state-of-the-art, thanks go to the industrial partners, board of study members, etc., etc., for their active participating in designing and updating the curricula on a periodic basis. We also bring industry experts and practitioners into the fold as guests and visiting faculty. We have an international advisory board of over 30 CEOs and CXOs who regularly engage with us in manners of curriculum design, internship opportunities, placements, live projects, and support us with best practices from the industry. Research at Bennett University is a strong pillar on which our academic programs are built. A vibrant PhD program with around 245 active PhD students and research and 34 PhD graduates. This has led to an enviable record of over 1,600 plus research publications. In seven years, Bennett University has secured over nine crores research grants funding for sponsored projects, 88 patent filed and 14 granted, 30 plus consultancy outreach projects worth rupees 4.53 crores. Year 22-23 also saw the launch of Bennett Undergraduate Research Society to promote research at undergraduate level. We are also launching a journal to promote student research at undergraduate level. The on-campus incubator, the Bennett University Hatchery, is actively engaged in mentoring and supporting student-led startups. The university has a competent training and placement cell. Student placement across the university are close to 90% for eligible and opted students. The average salaries continue to rise with 9 to 10 lakhs packages for the engineering and managing graduates. Our learning resource center at Bennett University Library houses more than 31,000 volumes of printed books with over 8,500 titles and around 2 lakh subscribed e-books. The center also subscribes over 8,000 e-journals and 22 renowned databases. Student clubs organized over 140 events with a cumulative engagement of over 12,000 students. We are in the final stages of applying for NAC accreditation and we will file our application during the first quarter of 2024. We are also preparing ourselves to participate in various national and international rankings like NIRF, NBA, ABET, QS, and Times Higher Education World Rankings. In a short span of seven years, while we celebrate our success, we remain cognizant of the immense work that lies ahead of Bennett University to shape up as a world-class institution and continue to remain focused on our core areas of teaching, research, and institution building. We are committed to delivering quality education through superior learning infrastructure, experienced faculty, a focus on innovation, intensive industry interaction, and an emphasis on cultivating life skills. I congratulate the class of 2023 and wish them all the best in their future endeavors. Thank you so much. Thank you, sir, for uh, presenting in brief the achievements of 
the Bennett University since the last academic year. Thank you so much, sir. I would not now like to take the opportunity of inviting the officiating vice chancellor once again and request him to read the citation for uh, our honoris causa degree awardee, Mr. Nikhil Kam. Nikhil Kamath is a co-founder of Siroda, True Beacon, and Gruhas. His career began when he dropped out of school with a method to recreate and disrupt the system, which at the time looked like selling used mobile phones, not what most 16-year-olds usually did. At 17, his journey as an equities trader commenced with penny stocks and derivatives, which were seed funded by his call center job of selling insurance to UK clientele. Following this, he co-founded Kamath Associates with his brother Nitin at the age of 19 and began their venture into managing high net worth individual portfolios in public markets. In 2010, the brothers co-founded Siroda, a stock broking platform intended to revolutionize Indian financial market access by adopting a transparent, ultra-low fee model and a proprietary truck-driven strategy. Today, Siroda garners 10 million users and now stands as the country's largest retail brokerage, brokerage platform, a generous 18% of the India's daily equity volume. Sown and harvested in Asia's IT hub, Namma Bangalore, this bootstrap startup has grown to a current valuation of over 4 billion USD. Siroda holds NBFC status and to soon to start AMFC operations focused on mutual funds for the retail audience. In 2016, Nikhil co-founded Rain Matter, a Bangalore-based incubator for fintech startups, providing them with well-equipped workplaces, mentorship, and capital. Through Rain Matter, he also invests in popular startups like The Whole Truth, CRED, Jupiter, Omnipresent, and more. Through Rain Matter Foundation, he supports fellowships and organizations that work towards climate change, focusing on reforestation, ecological regeneration, and livelihoods. In September 2019, Nikhil co-founded True Beacon, a client-aligned asset management initiative with a disruptive zero-standing fee model for HNIs and UHNIs. In its first year of operation, the flagship fund, True Beacon One, achieved an annualized return of 29.7%, outpacing the Indian stock market benchmark by 26.6%. He continues to equip himself as one of India's leading change makers across diverse sectors. In 2021, he co-founded Gruhas PropTech with Abhijit Pal. At Gruhas, the objective is to innovate and impact the construction and real estate industry with path-breaking technology and founders. A few investments of Gruhas are Sapki, Sirun, Strata, and Basic. Due to continued success, he received accolades in the form of various awards from leading publishers, and platforms. Forbes recognized him with the title of India's youngest billionaire as a part of the Forbes India Rich List. Nikhil also carries the distinction of being one of the youngest philanthropists in the country and has pledged a minimum of 25% of his net worth to charity. He works towards the goal by founding and representing as a board member of various charity organizations like DESRA, YIPP, and others. Recently, he was appointed to the board of University of Vishweshwaraya College of Engineering, the oldest government-backed education institute in Karnataka, adding him to improve the basic standard education in the state. For us, unparalleled contributions to the industry, Bennett University 
confers upon Mr. Nikhil Kamath, Doctor of Philosophy, DPhil, Honoris Causa. अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और बैन यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति श्री विनीत जैन जी से अनुरोध करूंगा कि वो मानक उपाधि प्रदान करें बाई वी ऑफ अथॉरिटी वेस्टेड इन मी एसोपिशियटिंग वाइस चांसलर ऑफ बेनेट यूनिवर्सिटी आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर and honorable chancellor graciously confer upon the degree of philosophy honoris causa to mr nikhil kamath for his outstanding contribution in the field of business i also request honorable chancellor mr vinit jain ji to confer the honoris causa degree i confer on nikhil kamath the degree of doctor of philosophy Andres Kaza Ladies and gentlemen Dr Nikhil Kamath So now I request him to deliver his acceptance speech So I was just telling uh, Vineet, this is the only degree I have. Uh, feels a bit funny uh, receiving it, but I'm extremely grateful uh, to Bennett University, uh, to the chief guest and all the other guests present here for conferring this honor upon me. Uh, when I think about education, I think I look at it without. having the mimetic nature of life having persuaded me one way or another uh, i'm very unbiased and organic when i purely think about education uh, education in my opinion today is not received from one institution in isolation but i feel like the world has a fragmented way of offering different people education for free today Uh, so my advice to each and every one of you students here is don't lean upon your syllabus alone uh, look outside to find out what you're truly interested in uh, and if you were to seek knowledge truly today i think there are plenty of free resources and uh, there's stuff online there are great books out there it will give you a more comprehensive education which i think is the need of the day in the little time that i've spent at this university today uh, i must say the few students i met the teachers i spoke with uh, it has it has all been very impressive i've uh, spoken to the head of the computer science department i spoke to the person who came to pick me up uh, if this is the way education is going in india i think we are going in the right direction and uh, i think you guys are uh, incredibly gifted talented and uh, i am proud honored to be associated with you guys and hopefully at some point in life we can interact in different ways beyond this event thank you everyone thank you dr kamath <coughs> Ladies and gentlemen I shall now be announcing the names of deserving graduating students who have been selected for award of chancellors and vice chancellors medals in recognition of their academic and extracurricular achievements at Bennett University Honorable Chief Minister Sir Chancellor Sir I present the following meritorious students for award of medals. May I now request Honorable Chief Minister Sir and Chancellor Sir to please come forward 
as i announce the names kindly award the medals to the winners First on the list is Vice Chancellor's Gold Medal to Kushagra Joshi. Batch 2023 of BBA Honors Program, Gold Medal. Next name is of Mr. Vikrant. Next name is Adityan. Dennis Jacob. Nasha Fatima Mani Mukhyamantri ji ka bahut bahut aabhar Kripa apna sthan gran kijiye Ab main Mani Mukhyamantri ji se anurodh karunga ki wo मंच पर आकर के हमारे सभी छात्र छात्राओं उनके अभिभावकों को संबोधित करें और उन्हें राष्ट्र निर्माण के राह पर प्रशस्त करें बेनेट यूनिवर्सिटी के पांचवें दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति के रूप कुलाधिपति के रूप में उपस्थित बेनेट यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति और एमडी टाइम्स ग्रुप सम्मान्य श्री विनीत जैन जी उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री उच्च शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना विभाग से जुड़े हुए मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे श्री ब्रजेश सिंह जी बेनेट विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत अब्राहिम जी जिरोथा के सह संस्थापक श्री निखिल कामत जी वेनिट यूनिवर्सिटी के सभी फैकल्टी मेंबर्स आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण अभिभावकगण और मेरे युवा साथियों पांचवें दीक्षांत समारोह के अवसर पर वेनिट यूनिवर्सिटी परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं जिन छात्रों को 
आज उनकी डिग्री अवार्ड की गई है उनके प्रति हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं विशेष रूप से एक छात्र के रूप में और बाद में समाज के लिए एक रोल मॉडल के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने और आज वेनेटनिस्टी के द्वारा उन्हें मानत उपाधि से सम्मानित किया गया है श्री निखिल कामत का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं मित्रों हम सब जानते हैं कि आज के हमारे विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह जिन्हें हम कॉन्वोकेशन कहते हैं ये प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय या गुरुकुलों के समावर्तन समारोह का ही एक परिवर्तित रूप है विश्वविद्यालय के कुलपति कुलाधिपति जब अपना मार्गदर्शन यहां पे प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने भारत की प्राचीन परंपरा के साथ साथ भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की बात कही और ऐसा नहीं कि भारत विश्व गुरु के रूप में न रहा हो प्राचीन काल के वे विश्वविद्यालय चाहे वे नालंदा का विश्वविद्यालय रहा हो तक्षशिला का विश्वविद्यालय रहा हो विक्रमशिला के विश्वविद्यालय रहे हो उत्तर में काशी दक्षिण में कांची मध्य में अवंतिकापुरी पूरब में अगर हम देखें तो नवलद्वीप जैसे अनेक ऐसे प्राचीन विश्वविद्यालय या शिक्षा के केंद्र थे जो न केवल अपने बेहतर भारत की बल्कि दुनिया के स्नातकों को न केवल शिक्षा और ज्ञानार्जन के बल्कि उस कालखंड की दृष्टि हम देखें और आज के प्रपेक्ष में हम सोचें तो इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सबसे बेहतरीन केंद्र माने जाते थे और उस समय के समावर्तन समारोह का जो मुख्य मंत्र होता था वह होता था जिसे हमारा तेतरीय उपनिषद ने इन शब्दों में व्यक्त किया है जिसका मैं यहां पे अभी आपके सामने जिसे मैं यहां पे प्रस्तुत करूंगा और आपकी फिर उन पंक्तियों के बारे में जब आप एक बार मंजन करेंगे तो आपको एहसास होगा कि किस गौरवशाली विरासत के आप हिस्से रहे हैं तेतरे उपनिषद इसके बारे में कहता है जो अपनी डिग्री प्राप्त करने के पहले भारत के हर उस स्नातक से अपेक्षा की जाती थी कि उसे किस प्रकार का अपना आचरण बनाना है तो अपेक्षा होती थी सत्यम बद धर्मम चर स्वाध्यायान माम प्रमद सत्यान प्रमितव्यम धर्मान प्रमितव्यम कुशलान प्रमितव्यम भूत्व न प्रमितव्यम स्वाध्यायान नाम प्रवचनाभ्याम न प्रमितव्यम देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमितव्यम मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यान वन यान यन वंधानि कर्माणि तानि सेवित्तव्यानि यानी 
सत्य बोलना धर्म का आचरण करना स्वाध्याय में प्रमाद न करना यानी कोई आलस्य न करना सत्य से न हटना सत्य के मार्ग से न हटना धर्म के मार्ग से न हटना कुशल कार्य में किसी भी प्रकार के आलस्य यानी प्रमाद से बचना महान बनने के अवसर से न चूकना पठन पाठन के कर्तव्य में कभी भी आलस्य न करना देवता यानी देव और पितरों के कार्यों से भी आलस्य न करना यानी जो हमारे यज्ञ श्राद्ध आदि के कार्यक्रम होते हैं या जो हमारे अलग अलग क्षेत्र के कर्तव्य हैं उनसे किसी भी प्रकार से प्रमाद न करना माता को पिता को अपने गुरुजनों को और अपने किसी भी उस अतिथि को देवता के स्वरूप सम्मान देना और अन्यान्य दोष रहित कार्यों को करना यह हर डिग्री प्राप्त करने वाले हर स्नातक से एक अपेक्षा भारत की ऋषि परंपरा यानी भारत की परंपरा यह अपेक्षा रखती थी और जब इस प्रकार के स्नातक हम देते थे तो भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में विश्व गुरु के रूप में स्थापित था जब हम इनमें से बहुत सारी बातों की बात कर रहे हैं जैसे धर्म की हम बात करते हैं आज हम सामान्य जीवन में जिसे धर्म कहते हैं वो वास्तव में धर्म नहीं उसका एक पार्ट हो सकता है धर्म एक विस्तृत व्यवस्था है उपासना विधि को आप धर्म नहीं मान सकते आपका व्यक्तिक व्यक्तिगत कार्य है एक व्यापक अवधारणा है धर्म जो व्यक्ति यानी जो हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति नैतिक मूल्यों के प्रति और सदाचार के मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है वह व्यापक अवधारणा वास्तव में वही धर्म है पूजा पद्धति किसी की आस्था का विषय हो सकता है तो उसका वैयक्तिक कार्य है वह एक, एक उपासना विधि हो सकती है एक पंथ का विषय हो सकता है एक मत और मजहब का विषय हो सकता है लेकिन धर्म वह जो हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति आग्रही बना दे और उस धर्म का आचरण करने की प्रेरणा देना यह आज के प्रपेक्ष में उतना ही आवश्यक है जितना प्राचीन काल में उनकी उसकी प्रासंगिकता थी और जब भी भारत का हर युवा इस मार्ग का अनुसरण किया तो भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनने में कोई देर नहीं लगी कोई देर नहीं लगी और इन्हीं सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब देश की आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित किया था युवा साथियों उन्होंने कुछ बातें कही थी उन्होंने उस समय देशवासियों से एक अपील की थी कि हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष तो आजादी के 75 वर्षों को के इस आयोजन के साथ हम जुड़ रहे हैं यह आयोजन हमें एक आत्मावलोकन करने का अवसर प्रदान कर रहा है यह अवसर इन 75 वर्षों में हमने क्या पाया है क्या खोया है जो पाया है इसमें और अच्छी अभिवृद्धि हम कैसे कर सकते हैं जहां पे चूक हुई है उसका परिमार्जन हम करते हुए कैसे हम उस गैप को भरने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं लेकिन केवल इसी में अपना समय व्यतीत नहीं करना है अगले 25 वर्षों का एक लक्ष्य तय करके विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के सामने प्रयास करना 
और इसके लिए हर भारतवासी के लिए उन्होंने पंच प्रण की बात की मित्रों ये पंच प्रण है क्या ये पंच प्रण उन्होंने हर भारतवासी से अपेक्षा की जब 142 करोड़ का भारत एक साथ बोलेगा एक साथ चलेगा एक स्वर से आगे बढ़ने के संकल्प के साथ उठ खड़ा होगा कोई कारण नहीं कि भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में हम स्थापित न कर दें कोई कारण नहीं और उन्होंने पंच प्रण की जो बात की उसमें पहला प्रण था कि अर भारतवासी का संकल्प बने कि हम दो तक भारत को दुनिया की एक ताकत के रूप में स्थापित करेंगे इसके लिए इसके लिए उन्होंने कहा कि दूसरा संकल्प था गुलामी की मानसिकता से दूर होंगे लेकिन साथ साथ अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करेंगे चौथा संकल्प था कि आपस में एकता और एकात्मता की बात करेंगे और पांचवा प्रण है नागरिक कर्तव्य एक छात्र अपने छात्र के धर्म का निर्वहन करे एक अभिभावक अपने अभिभावक के धर्म का निर्वहन करे एक शिक्षक अपने शिक्षक धर्म का निर्वहन करे एक सुरक्षा कर्मी अपने सुरक्षा धर्म का निर्वहन करे जीवन के जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उस क्षेत्र के लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करे तो पंच प्रण भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर कर देगा और दो होते होते भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए ये पंच प्रण हर भारत का संकल्प बनना चाहिए हर भारतवासी के संकल्प बनने चाहिए जीवन के जिस भी क्षेत्र में वह कार्य कर रहा है वह शिक्षा के क्षेत्र का हो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का है समाज सेवा के क्षेत्र का है व्यवसाय के क्षेत्र का है कृषि के क्षेत्र का है या जीवन के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके जीवन का ध्येय वाक्य बनना चाहिए और यह तभी हो पाएगा जब हम सबके सामने एक विजन हो अपना देश के प्रति नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ जब हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे हम सब के लिए हर काम देश के नाम हर काम देश के नाम हम जो भी करें अपने देश को ध्यान में रख करके करें जो कुछ भी समर्पण है वो देश के लिए है मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने मेरे परिवार का अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने मुझे कभी देश और परिवार में से किसी व्यक्ति को चुनना होगा तो पहले देश को चुनूंगा जब ये भाव हम सबके मन में आएगा तो कोई कारण नहीं कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के अनुरूप भारत को दो में दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित न कर ले और आज उस दिशा में कार्य प्रारंभ हुए हैं बेनिट इंडस्ट्री ने पिछले सात वर्षों की अपनी यात्रा के दौरान सात वर्ष व्यक्ति के जीवन में आप देखेंगे तो एक नन्ना सा शिशु होता है चलने फिरने का अवसर होता है सीखने का एक अवसर होता है लेकिन इन सात वर्षों में वह कुछ करके दिखाया है बेनिट इंडस्ट्री ने जो हम लोग आज जिनके बारे में चर्चा करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज जिन बातों को आज चर्चा कर रही है मुझे अच्छा लगा कि आज यहां पे छह वेनिट यूनिवर्सिटी के अधीन छह ऐसे अलग अलग स्कूल जो अलग अलग कार्य के साथ जुड़े हुए हैं मीडिया से भी जुड़ा है मैनेजमेंट से भी जुड़ा है टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है अल्टरनेटिव साइंस से भी जुड़ा हुआ है 
अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर के अलग अलग प्रकार की एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मैं कहीं जाता हूं तो अपने विश्वविद्यालयों से एक बात कहता हूं अपने उच्च शिक्षण संस्थानों से एक बात जरूर कहता हूं कि भाई आप जो विश्वविद्यालय चला रहे हैं किसके लिए चलाना चाहते हैं क्या है आपका विजन केवल डिग्री बांटना या इससे इतर भी कुछ करना चाहते हैं जिस लोकलिटी में हम हैं जिस सोसाइटी के बीच में हम हैं उस सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि वेन इट यूनिवर्सिटी ने इस पर पहले ही काम करना शुरू किया कि नहीं जिस सोसाइटी के बीच में है उस सोसाइटी के प्रति भी हमारा कोई दायित्व है हमें अगर भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है तो इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ना ही पड़ेगा और वेनिट यूनिवर्सिटी ने पहले ही इस पर काम शुरू कर दिया मुझे जो बताया गया जो मैंने देखा है कि वेनिट यूनिवर्सिटी के बोर्ड में जो उनके एडवाइजरी बोर्ड है तीस से अधिक इंडस्ट्रियलिस्ट के सीओ उसके साथ जुड़े हुए हैं जो समय समय पर अपने सजेशन यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने इन छात्रों की कैरियर काउंसिलिंग के लिए उनके प्लेसमेंट के लिए और यहां पे चलने वाले पाठ्यक्रमों में किस प्रकार से हम उसे इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक केंद्र के रूप में स्थापित कर सकें उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है विनीत जी मैं इसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से विनंदन करता हूं कि वैनिट यूनिवर्सिटी को आज इस प्रकार के केंद्र के रूप में आप लोगों ने विकसित किया है जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसी बात को लेकर के प्रस्तुत की गई है हमने अपने विश्वविद्यालयों को डिग्री बांटने तक सीमित कर दिया था परिणाम क्या था जब हमारा डिग्रीधारी युवा बाहर निकलता था वो एक ऐसे चौराहे पर खड़ा हो जाता था कि वह पता ही नहीं था कि उसकी मंजिल कहां है लक्ष्य तय हो और एक बार जाने का राह बता दिया गया है तो हर मंजिल तक राह जरूर पहुंचती है वसरते राह सही हो और वही राह दिखाने का काम हमारे शिक्षण संस्थानों को करना है यही कार्य करना है और मुझे प्रसन्नता है कि आज देश के अंदर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनने के लिए निजी क्षेत्र ने जो प्रतिस्पर्धा प्रारंभ की है तो ये सभी प्रकार के इंस्टीट्यूशन जब एक बार मिलकर के एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाएंगे कोई कारण नहीं कि भारत फिर से शिक्षा के क्षेत्र में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में फिर से दुनिया के सामने विश्व गुरु के रूप में स्थापित न हो जाए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए भारतीय प्रतिभा ऊर्जा से भरपूर है दुनिया के अंदर सबसे अधिक युवा हमारे देश में है और हमारे देश में सबसे अधिक युवा हमारे प्रदेश में है तो स्वाभाविक रूप से इस ऊर्जा का उपयोग हम नेशनल बिल्डिंग में प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में बहुत आसानी से कर सकते हैं मित्रों इसी दिशा में जो नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं आज हम लोगों के लिए बड़े अनुकरणीय बन सकते हैं आपने देखा होगा मुझे याद है हमारे ईस्टर्न यूपी में एक बीमारी आई थी 1977 में और 1977 से 2017 तक उस बीमारी में 40 वर्ष में पचास हजार मासूम बच्चों की मौतें हुई थी मैं जब उन्नीस में पहली बार सांसद बना था गोरखपुर से तो मुझे हमारे एक सामान्य कार्यकर्ता ने फोन किया कहा कि आप सांसद बने हैं आपने कभी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया मैंने कहा नहीं तो कहा कि एक बार मेडिकल कॉलेज का दौरा करते तो वहां की स्थिति को देखते तो आपको थोड़ा पता लगेगा तो मैं 
गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज का दौरा किया बड़ी दुर्व्यवस्था थी मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का था तो वहां के प्रिंसिपल ने प्रयास किया पहले कि मैं वहां न जाने पाऊं वार्ड में न जाने पाऊं लेकिन खैर मैं वार्ड में गया देखा मैंने बड़ी दुर्व्यवस्था थी अव्यवस्था थी बदबू थी जून का महीना था भीषण गर्मी थी पंखे नहीं चल रहे थे टॉयलेट चौक थे एक एक बेड में चार चार बच्चे लिटाए गए थे मैं वहां से निकला प्रिंसिपल तब तक मेडिकल कॉलेज से अपने घर जा चुके थे मैंने प्रिंसिपल से मिलने का प्रयास किया प्रिंसिपल मुझसे नहीं मिले खैर मैंने तत्कालीन राज्य सरकार से फोन से बातचीत की एक पत्र भी लिखा कुछ समाधान हुए कुछ समाधान कुछ समस्याएं बनी रही संसद में मैंने मुद्दे को उठाने का प्रयास किया मुझे नहीं मौका मिला कहा गया कि नहीं तो स्टेट सब्जेक्ट है खैर कई बार प्रयास करने के बाद मुझे बाद में दो तीन वर्ष के बाद मौका मिला संसद में अपनी बात को रखने का लेकिन मुझे आश्चर्य होता था कि कुछ भी उस बीमारी के लिए स्थानीय स्तर पर राज्य स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर उस समय जो एक जागरूकता होनी चाहिए जो एक संवेदना होनी चाहिए ये देखने को नहीं मिल रही थी और उस दौरान मैं इस बात को लेकर के हम लोग लड़ते रहते थे हर एक कार्य को लेकर के संसद चलता था तो मैं उस मुद्दे को जरूर किसी न किसी डिबेट में उसको शामिल करवाता था करवाता था क्योंकि हमेशा 1200 1500 बच्चों की वहां मौत होती थी जुलाई से लेकर के नवंबर के बीच में मध्य जून के बाद से पेशेंट आने प्रारंभ हो जाते थे और नवंबर तक का माह वहां ऐसा मानव बड़े भय और दहशत में लोग जीते थे पता नहीं कौन से बच्चे इसकी चपेट में आ जाए वैक्सीन जापान में इंसेप्लाइटिस की 1905 में बन गई थी और मित्रों गोरखपुर में इस वैक्सीन को आने में 100 साल लगे 2005 में वैक्सीन और वह भी पूरी मात्रा में हमें नहीं मिल पाया लेकिन हम लोगों ने सत्रह में सरकार बनी तो इससे पहले तो मेरे सामने बहुत सरल सा रास्ता था कि भाई संसद में सरकार नहीं बांध सकती थी तो मैं सड़कों पे आंदोलन कर लेता था जनता संतुष्ट होती थी चले हमारा सांसद कुछ तो कर रहा है लेकिन सत्रह में मुझे ही मुख्यमंत्री बना के भेज दिया तो मैंने कहा भाई बीमारी का मैं क्या करूंगा क्योंकि जिस बीमारी का चालीस वर्ष में समाधान नहीं हुआ मैं कैसे कर पाऊंगा और मेरे लिए तो केवल पांच साल का समय है खैर तब तक मेरे पास कुछ अनुभव भी हुए थे एक्सपीरियंस भी हुए थे याद रखना अनुभव का कितना लाभ होता है किताबी ज्ञान हमें शिक्षित तो बना सकती है लेकिन ज्ञानवान नहीं बनाती है याद रखना ज्ञानवान बनने के लिए हमें समाज के बीच में जाना पड़ेगा और वहां से अनुभव बटोरना पड़ेगा और अनुभव जब मैंने बीच में जाकर के इस दौरान काफी लंबा समय 17-18 वर्ष सांसद में था तो 18-19 वर्षों का ये अनुभव भी मेरे सामने था संसद का भी था और सड़क का भी था इस अनुभव का लाभ लेकर के मैंने अंतर विभागीय समन्वय की टीम पहले ही गठित कर दी जैसे मुख्यमंत्री बना मैंने स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया और अन्य सभी को सफाई के लिए पेयजल के लिए सर्विलांस के लिए पीएससी सीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज वहां की व्यवस्था को ठीक करना पीडियाटिक आईसीयू का निर्माण करना और भी जो व्यवस्थाएं हो सकती थी 
इतना करने भर से परिणाम क्या आया जिस बीमारी से हर वर्ष 1200 1500 मौतें होती थी आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इंसेफ्लाइटिस से अब मौतें जीरो हैं जीरो लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने का परिणाम क्या होता है इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने के लिए हमें प्रयास करने पड़े उसके वैक्सीन को भारत आने में 100 साल लगे और 100 साल में भी पूरे बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल पाया दूसरी आपके सामने कहानी है इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना की कोरोना महामारी के दौरान आपने इस बात को देखा होगा पहले दिन से लीडरशिप को प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों में लिया एक एक कार्य को उन्होंने स्वयं अपने हाथों से देखा सभी राज्यों के साथ संवाद बनाया और संवाद के साथ साथ उन्होंने देश को किस रूप में जोड़ करके एक नेतृत्व प्रदान किया अद्भुत था दुनिया के लिए जिसको राशन की सुविधा देनी उसको फ्री में राशन भी दिया जिसको भरण पोषण भत्ता देना था वो बुआ भी उनके लिए सुविधा भी उपलब्ध करवाई लेकिन कोरोना आते ही दुनिया की दो सबसे बेहतरीन वैक्सीन भी भारत के वैज्ञानिकों ने इस लीडरशिप के नेतृत्व में भारत को उपलब्ध करवाई और कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रण भी किया गया इससे पहले कभी इस प्रकार के उदाहरण देखने को नहीं मिले थे और मैं मानता हूं इस प्रकार के कार्य को एक स्पेस दे जाने की आवश्यकता है आज उस पर फोकस किए जाने की आवश्यकता है हमारे इंस्टीट्यूशन को इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है और जो चीजें अपने स्थापना के एक छोटे से कालखंड के दौरान ही बैनिट यूनिवर्सिटी ने स्थापित किए हैं जो मानक यहां पे स्थापित किए हैं जो स्टैंडर्ड तय किए हैं और जिस दिशा में वो आगे बढ़ा है मेरा ये मानना है आने वाले समय में इस प्रकार के संस्थान इस प्रकार के विश्वविद्यालय न केवल वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी अपना झंडा गाड़ेंगे इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए हमने यहां के स्टार्टअप को इंक्यूबेटर के साथ उनके द्वारा कोलोबरेशन के माध्यम से जो परिणाम उनके सामने आए हैं उस बेहतरीन परिणाम को भी हमने देखा है और सचमुच इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकते हैं इसके लिए मैं आप सभी युवा साथियों से दो बातें जरूर करूंगा एक जीवन में सफलता का मार्ग परिश्रम और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होगा लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कभी भी शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाना देखिए जो होता है ना ये लेग पुलिंग का पैर खींचना कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको पैर खींचने की जो आदत है इससे हमें बचना होगा ये तात्कालिक किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचा सकता है लेकिन लंबे समय तक लाभ नहीं पहुंचा सकता लंबे समय तक उसको यशस्वी नहीं बना सकता है उसको तात्कालिक रूप से किसी एक पद तक पहुंचा सकता है लेकिन उसको जन विश्वास का प्रतीक भी नहीं बना सकता है और उसे जीवन में सफलता के लक्ष्य की ओर भी अस्थायी रूप से आगे नहीं बढ़ा सकता है हमें अपने परिश्रम और प्रसाद पर विश्वास करना चाहिए और जो पंच प्रण है इसको ध्यान में रख करके अगर हम कार्य करेंगे तो जीवन में जरूर सफलता प्राप्त होगी अवश्य सफलता प्राप्त होगी कोई ऐसा कार्य नहीं है जो न किया जा सकता हो और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि टाइम्स ग्रुप का अपना एक बहुत आदर्श उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है और टाइम्स ग्रुप इस संस्थान के साथ जुड़ा है इनके पास हर प्रकार के अनुभव हैं समाज जीवन से जुड़े हुए व्यवसायिक जीवन से जुड़े हुए राष्ट्र जीवन से जुड़े हुए हर एक घटना का नजदीक से इनके साथ इंटरेक्शन है वे देश के लिए समाज के लिए अपने सुझाव देते हैं 
आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान करते हैं और अगर इस प्रकार के संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में आगे आते हैं कुछ कार्य करते हैं तो वह अन्यों के लिए उदाहरण जरूर बनेंगे और अपनी एक छोटी सी यात्रा के दौरान वेनिटनस्टी उसका उदाहरण है आज इसके पांचवें दीक्षांत समारोह में आकर के मुझे स्वयं आनंद की अनुभूति भी मैं यहाँ पे जिन भी युवा साथियों को आज उनकी डिग्री अवार्ड हुई है उन सबको एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं निखिल कामत को आज यहां पे सम्मानित किया गया मानद उपाधि से सम्मानित किया गया उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और विश्वविद्यालय की इस पूरी टीम को जो विश्वविद्यालय को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने के दिशा में प्रयास कर रही है इस पूरी टीम का हृदय से राज्य सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक इस प्रकार की यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के समय प्रयास प्रारंभ किया है और राज्य सरकार का पूरा सकारात्मक सहयोग इस प्रकार के संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्राप्त होगा आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं और विश्वविद्यालय को पांचवें दीक्षांत समारोह की मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर प्राण देता हूं धन्यवाद जय हिंद माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार उन्होंने हमें अपने समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध होने का अनुरोध किया उन्होंने जीवन में उत्कृष्ट नैतिक मूल्यों और सदाचार का वहन करने का हम आह्वान किया है हम उसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद श्री विनीत जैन जी श्री योगेंद्र उपाध्याय जी श्री ब्रजेश सिंह जी आप सभी का धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे बेनेट विश्वविद्यालय के प्रांगण में पांचवें दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रकार हमारे इस समारोह का पहला अध्याय समाप्त होता है सभी छात्रों से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सियों पे ही विराजमान रहें और जब माननीय अतिथिगण चलें तो कृपया उनका खड़े होकर के अभिवादन करें धन्यवाद मैं एक बार फिर हमारे सभी अतिथियों का धन्यवाद करना चाहूंगी समस्त बेनेट परिवार की तरफ से हमारा प्रणाम आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्नातकों को आपने आशीर्वाद दिया आशीर्वाद प्राप्त हुआ इसका आभार और धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद एज आवर डिग्नेटरीज सी ऑफ आर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी I request all deans all school deans to please come on the stage and please take your seats may i please request all the school deans to come on the stage and take your seats please thank you meantime, sumita ma'am in the meantime hidanshi ma'am there's one announcement that i'd like to make this is thank for all you. the graduates present here we will be shortly continuing our the ceremony for today i request all the students and parents to please be seated students and parents please be seated one dear students we are going to our degrees all the deans please proceed to the dais please you can go from the left now sir all both the sides left and right are open thank you so much students please be seated on the chairs where your name your enrollment number is there you will be called in the same 
You'll be called in the same order. So please remember to sit on your designated seats, please. Just one quick announcement for our graduates in case you note any corrections. If there are any corrections to be made with regard to your name or your degrees, you may please go to the registrar's office in B block before 4 p.m. and ensure that it is corrected. I now request our registrar, Professor Dhirendra Singh Parihar, to please continue with the convocation's proceedings. Ladies and gentlemen, kindly be seated, please. Registrar, sir, please give the list to all the deans. Deans, please take your list in your hands. We will be shortly starting and continuing our ceremony. Students, parents, please sit on the places designated to you. Students, I am again requesting. Aap jitna delay karenge, utna hamari ceremony delay hogi. I will not be able to start till then. I see everyone sitting. Student, volunteer, faculties, teacher, please help me. Students, please proceed back. Request the alumni to please sit down. Students, we need to start the ceremony. Deans are getting prepared for the second part of the ceremony. Please allow them five more minutes to settle down. In the meantime, you also please settle down. Students, please bear jaye. Hindi, English, dono ka istamal karte hoye request hai. We will not be able to start the ceremony till then you all are seated. Parents, please sit. Parents kahi bhi baith sakte hain. Unke liye such koi humne fix place nahi rakha hai. They are. They, the only thing is students should be seated as per the order, their enrollment numbers. So you want to sit on the front? You can, sir. Please settle down fast. I'm giving you five more minutes. Five more minutes. Please settle down fast. Everybody sit down. Students outside the convocation area. 